Astre, oh, no. ¿y, de, ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde qué? De dónde, pues, no, que, que ay, por, ahí, por, por, ahí, por ahí me decía, por ahí me decía que yo era el anfitrión, decía. Ah, es que bueno, como es el primero que salía, si no, no me iba a dar no. la opción de salirme. ¿Y de dónde dije yo anfitrión? <risa> anfitrión por segundos. Ok. Me sentí feliz. Ah, okay. Hoy sí vamos a terminar, les iba a decir a los compañeros. Ya estaba por cerrar viernes. la sesión. Ah, ok. Ya, yeah, sorry. Sí, es que a veces como okay. que me falla, ¿verdad? Pero no. Hasta el viernes. El viernes en the, the body knows. En the body knows. The, the body knows it. En the okay. one that is. Y de Wallet y ¿cómo es? En la, en la, en la, en la cartera de César La Loca. Ah, <risa> that's new for me. Es de nueva para mí, mire. ¿No se la sabía? No. Que dice, el viernes el cuerpo lo sabe, pero la billetera se hace la loca. Ah. Porque no hay dinero. Por eso dice la billetera, no, 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 no moleste. Okay. <risa> Porque no está llena la billetera, por eso. Yeah, so that one is ¿Ya puede ser algo nuevo? Me. Sí, la verdad okay. es que todos los días se aprenden cosas nuevas. <laughs> bueno, okay. sigamos. Pues. Yeah, so we are going to check. Let me share screen right now. So here we are. Okay, so number one says, yoga has an important effect on employees. Is it true or false? True. true. Okay. True. Good. Then we have yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. 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 Okay. Yeah. And what is the False. correct answer? Yoga releases tension and calms the mind. And calms the mind. Okay. Good. Sí, acuérdense que acá como estamos hablando de yoga... Es decir, de eso, de una cosa, o un deporte, aquí el verbo tendría que ir en tercera persona, ¿ok? Then we have number three that says, based on the reading, special occasions are not important. True or false? False. Ah, ok. And what is the correct answer? Special occasions are important. Okay, excellent. They are important. Then we have workers can play paid ball inside the office. False. Okay, it is false. And the correct it's answer false. is? Okay. Workers can play paid ball outside the office. Okay, good. Outside the office. And then we have childhood photos can offend employees. True or false? False. False. Ah, and what's false. the correct answer? False. Okay. Okay, excellent. So that was easy, right? Yes. Yeah. Yes, okay. Es un día como que, um, yeah, okay. Good. So, <laughs> what we are going to do now, just to um, recap everything that we studied, um, we are going to work on an exercise about present continuous, okay? We are going to be studying, or you are going to be working with, Affirmative, negative, and interrogative sentences, okay? And at the same time, there is another reading that you are going to be working with. I'm going to send you the information in our group in WhatsApp. So let me just share screen right now with you to show you what you're going to be doing. Uh, where is it? It is here, okay. So this is the document that I'm going to send you, okay? So first of all, you are going to fill in the blanks to complete the sentences. Use the words, well, in the vocabulary that we have studied. So you can see here, we watch TV. We are watching TV. 
Now, just look at the next one says, your classmate study. You can see here that we have a question mark. So how is this one going to be? ¿Cómo me va a quedar la número dos? Si ustedes pueden ver, estoy hablando de tu compañero. Study y tengo el signo de interrogación. I'm sorry, Daniel. Are you classmate study? Ok, ¿por qué are you? ¿Por qué are? Is your classmate study? Is your classmate? Study. Study or studying? Studying. With I and G. Ok, I excellent. Think. ¿Y por qué está usando el is? Esa cuestión. Ajá, pero ¿por qué uso el is y no el are, como dijeron al inicio? Eh, estamos hablando de él, de mi compañero. Excelente. Good. Ahí vamos. Sí, si ustedes se dan cuenta, your classmate, tu compañero. Si fueran classmates, compañeros, ahí sí estaría usando lo que es el are. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? La primera parte. Vamos a ir trabajando, sorry, con lo que son oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ¿ok? Luego hay una lectura en la cual ustedes tienen que identificar los errores, ¿ok? So you're going to read it. We have today is Saturday and my family and I relaxing at home. Si ustedes logran ver aquí, nos hace falta lo que es el verbo to be. My family and I are relaxing at home. My father usually washes his car on weekdays, but he's not washing the car now. Ok. Van a ir leyendo y van a ir completando o viendo dónde hace falta o dónde hay un error. Ok. ¿Alguna pregunta? Va, la primera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? De las preguntas anteriores que había que completar, solo dijo la primera parte. Ajá. Okay. Las palabras que están ahí, se vamos, a, vamos a hacer las oraciones. Correcto. Eh, preguntas negativas. Uh -huh. Ok. Ok, y con la otra. Identify error. okay. errores. Identificar errores. Ok, vaya. Aparte de los que ya están ahí, bueno, ahí solamente se les menciona uno. Ustedes tienen que identificar 12 errores más. Ok. Son 12 errores los que hay, aparte del que ya está señalado ahí. Ok. Ay, no, no, no. Nada más 12. Ok. <risa> Okay, so we're going to... Que no me escucho. <laughs> <laughs> Ni modo, ¿verdad? Va, vamos a crear okay. grupos nuevos para que vayan conviviendo con los demás, ¿verdad? Okay, so, ¿ready? Yes, I'm ready. Maybe. Okay, excellent. So, let's begin working. Ay, perdón. Le dije que no. ¿Por qué no? ¿Qué pasó, Daniel? PDF lo mandaron, ¿verdad? Sí, PDF. sí así es. Sí. 
Okay. Your classmate. Sofía, no puedo editar los PDF. No, en ese caso no lo van a poder editar, lo siento. Ajá, eso está bien. Yeah, uh, sorry. Así que lo voy a tener que imprimir. <risa> no, o sea, si lo está haciendo... Bueno, ¿quién está en computadora? Yo. ¿Puede compartir sí. pantalla? No, porque estoy conectado con el teléfono, pero trabajo en la computadora. Ouch. Yo. ¿Quién más está en computadora para que comparta la pantalla? No, teacher, yo en teléfono. ¿Y usted, Juan Carlos, también en teléfono? Sí, en el teléfono las tengo. Ajá. Pero pueden compartir Yo lo, pantalla. Yo lo que hago, Mel... Ay, yo... No, yo no, no, teacher, no, no. Yo lo que hago, Mel, es que, y para todos es que solo en el cuaderno noto el, el número y, y pongo la respuesta. Ya cuando ella comparte, solo agrego todo eso. eso ah, ok. Sí, eso hago yo con Word, lo llevo todo. Ok. Así nos va a tocar para, que, para ah. avanzar. <risa> Entonces, vámonos a la... La dos, de una es, is, y la respuesta sería, yes, she, yes, he is. Yes, he is. Uh -huh. La tres sería. Ok, la tres queda. Steven is making Making. dinner. Exacto. ¿Cuál es la tres? Steven is making. Ah. Le agregamos el de dinner o okay. solamente dinner. Teacher lleva el artículo no, ahí. No, no lleva artículo. No, ahí solo, ahí solo ah, es, vale. es making. Making dinner. Sí, cuando yo hablo de meriendas o comidas, por decirlo así, no utilizo artículo. Es decir, desayuno, almuerzo, cena, no lleva the breakfast, the lunch, o the dinner. No, no lleva eso. No es como nosotros. Sí, no, no es como el español. Vaya, entonces la cuatro nos quedaría, why do you laughing, verdad? Why? Do you laughing? ¿Por qué do you? Ay, eso es lo que todavía me cuesta asimilar un poco. Vaya, ¿Por recuerde. Qué estás, ¿Por qué te estás riendo? Ajá. No porque te ríes. What are you? Why are you laughing? ¿Qué haría? Correcto. Eso me confunde siempre. Vaya, es que recuerde, el presente continuo son para acciones que están sucediendo ahorita, en el momento. Decían, ¿por qué te estás riendo? Ajá. En español, en español lleva el verbo en gerundio, es decir, en ando, endo. Cantando, riendo, soñando, ah, comiendo, viviendo, etc. ¿Ok? Si yo uh -huh. ya le pregunto por qué te ríes, es en presente simple. ¿Por qué te ríes? No, ¿por qué te estás riendo? Ok, teacher. Ok. Compañero, a las cinco nos quedaría entonces... I read, I am, I am reading a funny book. Ah, no, no, si sí, se tiene otra segunda parte, espera. <risa> ok, vaya, sí, los dejo cuatro, que sigan trabajando. Esta es la cuatro. El teacher. Ah. Oh. My friend and I are talking. John is not or isn't swimming at the beach. John is not swimming at the beach. 
se duplica. Si va, si va a consonante, vocal y consonante se duplica. Excelente. Excelente. I just have an observation, number six. You said now it is raining. ¿Por qué han puesto el now al inicio? No confundimos. Sí, el, ya el now ya está al final. Como que me dijeron, now it is raining now. No sería entonces. Sí, como todos estaban en orden. Sí, sí, cabal. It is raining, sería. It is raining now. Ok. Ah, si lleva el punto aquí, el now tiene un punto de final. No, ahí borrar, ahí borrar el now porque no tiene el final. Do you have questions? No. No. Okay. No, for the moment, no. Ahorita okay. viene lo más difícil. Va. Son 12, ok. Hay uno y wow. ustedes tienen que encontrar 12 más. Back. Okay, so if there are no questions, I'll let you continue working. Okay, thank you. You're welcome. This third person is it. The children is the children is playing a game. Okay. Why mm -hmm. is children? Children is playing. The children is is. Why is? Because we believe that it is a child. Ah ah. So children. Ah, plural, plural. Yes, that is plural. Children. 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 Okay, yeah, child is uno, okay? Children. Ah, the child. Ah, uh, children. Child. One. Okay, child is one, children, many. Okay. Are playing. Again. La seis es afirmativa y solo dice now. It rain. It, it is. It is raining now. Uh -huh. it is, it is. ¿Cómo quedaría la otra? It is raining now. No. It is. Sí. It, it is. is. Sí. Rain now. Sería la seis. It is training now. N O W. N O W. It is training now. Sí, sí, sí. Raine, así, R, A, I. Ah, es Raine. Raine, de llover. Yes. Ajá. Yo creí que era de entrenamiento. Raine. Ah. Ah, no. no. <laughs> Do you have questions, girls? For uh, the moment, no, 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 okay, for the moment, for now, it's okay, <laughs> <teacher>. <laughs> okay. thank you so much. 
You're welcome. So I'll let you continue working. Thank you, teacher. You're welcome. Es que no es pregunta, es, 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 es simple. <laughs> ¿En cuál? En number eight. Number eight. Dilema. Ajá, let me see. What is number eight? Ajá. Birds sing. Ajá. Pero, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el dilema? Para mí es birds are singing. Ok. ¿Y las demás? ¿Qué dicen? Que yo tenía la idea de que cuando eran animales o cosas usábamos y... Ok, sí, pero si es uno. ¿Ok? Porque es él. Porque es, es ellos o ella. O correcto. Los... Pero si yo estoy hablando ya en plural, a pesar que sean animales, cosas, etcétera, ya no es uno, ¿verdad? Ya no es eso, sino que son ellos. Yo le puedo decir el gato, the cat, it, the cats, they, ¿ok? Ok. En este caso, Carlos tiene la razón, ¿verdad? Porque estoy hablando en plural. A pesar que son aves, que son pájaros, estoy hablando de varios, no de uno. The birds, oh, okay. the birds are singing. Yes. Yeah, uh, are singing con ing. Birds are singing. Are and sing. Are o sea, singing. Con el ING. Ah. Sí. Y la otra, I do. I. I am do me. Homework. Entonces. Así es verdad, la, la, la I, am, I am doing my mm -hmm. homework. Okay. I am doing my homework. Do you have more questions? Mm, no. No? No. Thank you, teacher. You're welcome. So I'll let you continue working. They are... Thanks. They are. They are. It. They are. It lunch. They are. They are. It lunch. There is a question. No. no they lunch. Are they? Okay. Yeah. yeah. If you can see, there is a question mark. Like, are they eating lunch? Okay, good. Are they either eating lunch? Yes. No. They are. They are lunch. Eh, sí, la respuesta de la, de la 7 es la B. No, they are. Ok, good. Teacher, es la pregunta en la 4, la A. What are you long? Why are you? Why are you? Recuerden que el otro verbo, que el verbo tiene que ir en ing. Laughing. Laughing, ok. Y la respuesta también, ¿verdad? I am reading. 
Ako, Nico. Okay, good. Okay, bang mo. <laughs> Okay, Where are no Brindan Para está hablando de, de ellos, de ellos. Entonces, podemos ver. Beard, beard is in. Our beer. Our team. Singing. Our beer singing. Our beer singing. Beer, sing, sing, song, sings. <sighs> Ay, sí, no sé. <laughs> Teacher, nos ayuda. Ajá. Uh -huh. So we have birds. Bir sí. ¿Es singular o plural? Es plural. Ok, entonces. Son ellos. Ok. Entonces, are birds sing? No, si ustedes sí. se dan cuenta, ahí no hay signo de interrogación. Es una oración afirmativa. Sí. The bird. ¿Qué es birds? Pajarito. Teacher. The birds are... Yeah, tell no me. No sería it, it is... No. Sí. Because, because we're talking about birds. It is plural. Nos referimos a ellos. Correcto. They are... Singers. Singing. They are singing birds. No, sí. birds. El sujeto es birds. birds. Okay, so we have birds are singing. singing. The birds are singing. Birds are singing. Okay. There are seen. Um, number eight, night. I do mean forward. I am. No, I am not for the eight two, yeah. Ooh, the rap.
We need more time, teacher. Teacher, no alcanzamos a hacer lo del párrafo. Vaya, sí, yo sé que necesitan más tiempo, pero de igual manera, si ustedes ven, ya casi es hora. No sé si se quieren quedar hasta las diez y media, ¿verdad? O hasta las once. Hasta las doce, teacher, hasta las diez, mejor. <risa> Es viernes, no ya hemos visto la hora, teacher, estamos bien emocionados. No, no yo no la billetera que hace la loca, no, dijo Daniel. <risa> para los ah. que no trabajan, chivo. Ah, ok, Miguel. <risa> los que no trabajan mañana. Ah, no, yo seguimos. Soy pobre, yo soy pobre y trabajo fin de semana. Ni modo, así nos toca. Yeah, so Maybe. we're going to check it. Lo vamos a revisar entonces ahorita todos como grupo, ¿verdad? And we are going to be giving the correct answers. And we're going to work on the paragraph as well. So don't worry about it. So we have, we are watching TV. Then we have number two. Tell me, what is the answer? Anyone? Sure, teacher. If your classmate is studying. Okay. So we have, is your classmate Study. Okay, and the answer? Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Let's see, number three. Steven is making a dinner. Okay, Steven is making dinner. Uh, number four, Suleyma. We. Why? Why are you laughing? Laughing. Okay. Yeah. Why are you laughing? And the answer for that one, Daniel Antonio? Why are you You are on mute? I'm sorry. Uh, because I read, uh, I read. A uh, funny book. Because I'm reading. Um, funny book. A funny book. Okay. Good. Let's see number five. Um, Miguel Angel. They are playing a game. Okay. They are or oh, the children are. Playing again. Good. Uh, number six, Senaida. Uh, it is right now. Raining now. Okay. It is raining now. Good. Number raining. seven, Giovanni. Giovanni? No, no. Sorry, number seven. Are they okay. eating lunch? Sorry. Are they eating lunch? Good. And the answer? Oh, they aren't. Excellent. No, they aren't. Number eight, Juan Carlos. It be your singing. Mm, it is an affirmative sentence. Es una oración afirmativa. Be your singing. Be your it singing. Like this. It is our our singing. Vaya, lo primero, birds, Your ass. es singular o plural? Ah, ok, yeah. It is plural. Good. Okay. Excellent. Let's see, Ana, number nine. No, no la terminamos esa, teacher. 
No han terminado. Va, veamos no, entonces. Hasta las 8 la llegaron. Va, veamos. Yes. Quiero ver, Norma. I, do. I am doing my homework. Ok. Uh, Silvia. He isn't sleeping. Okay. He isn't sleeping. Okay, good. Uh, Carlos, 11. My friend and I are talking. Okay, good. My friend and I are talking. Uh, then we have number 12, Renata. Yeah, I know. Hold on. John, John is not swimming at the beach. Okay. Bye. Ahí sí la... Tal vez, ¿verdad? Okay, we have John. John is not swimming at the beach. Okay, excellent. Is that the way that you got them all? Así tienen todas las respuestas de esa parte? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So, probably, as you mentioned, you couldn't finish. You needed more time. But let's see the last part. If you remember, we said that there are... Uh, 12 mistakes. So we are going to find them. Lo vamos a ir encontrando. So we have today is Saturday and my family and I are relaxing at home. My father usually washes his car on weekdays, but he not washing the car now. Ahí, en esa segunda oración, ¿hay algún error? But He's not, he's okay. not watching. Uy, permítanme. Vaya, le voy a ir señalando dónde iría la respuesta. But he's not washing the car now. Now he is read a book about cars. He is reading a book. Okay. Reading. Excellent. Ahí va el error. O ahí es el error. He is reading a book about cars. My mother usually bakes cookies on weekdays, but she not baking now. But she's she not, is not baking now. Okay, but she is not. She is not baking. Baking now. Now she watching a cookie, a cooking she show she on TV. Okay. Is, is. My okay. older sister usually does her homework on weekdays, but she isn't do her homework now. No, she's doing. doing. Okay, she isn't doing mm. her homework she now. Work now. Now she paints on pictures. She is painting. painting. Okay, so we have she is painting some pictures. My little brother usually helps my father wash the car, but he not helping my father now. But he is not helping my okay. father now. Now he plays with his toys. Playing. Okay. He's playing. Playing. ¿Y qué más? He is, okay. he is playing. playing. He is, he is playing with his toys. And me? Usually I clean the jar, but I not clean the jar now. I am not cleaning. I'm not. Okay, I'm not cleaning. Cleaning the jar now. Now I tell you about my family. How about you? What are you doing now? What are you doing? Doing. are you doing? Okay, doing. what are you doing? Y luego? It says here, now I tell you about my family. 
I'm telling. Okay, I'm, I'm telling. telling you. Vaya, si ustedes recuerdan cuántos eran, cuántos errores eran. Doce, vamos a contar. Doce llevamos. Ah, no les creo. So we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Okay. Four, number five. Excellent. Sí, al final no salieron más, pero ya ven, vamos bien. Ok. <laughs> ok, good. Um, do you have questions about the contents that we studied during this week? Preguntas? No, no teacher. Okay, so I'll just check attendance the last time. Voy a pasar lista la última vez, verdad? Y para los que aún les hace falta terminar la plataforma, no olviden que es hasta la medianoche de hoy, ¿ok? okay. A, mí me, a mí me gusta dejar todo ya desde ahora. Um, y la persona que se queda hoy, ¿quién es? Giovanni, if I'm not mistaken, right? No se le escucha. Está por abajo. Sí, a Giovanni le toca, si no me equivoco. Ok, so I'm going to check the attendance. Alba Nelly Reyes. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Ok, Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Ok, Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Ok. Daniel Enrique Orellana. Present. Ok. Giovanni Alexander Pineda. Present. Ok. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank Present. You. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Senaida América. I'm here, teacher. Thank you. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you. Uh, Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniela Alexandra. And Jenny Carolina. Okay, so if there are no more questions, we are going to stop here. Um, if you finish with all the exercises, you're free to go. You can rest and sleep. And if you haven't finished, you still have time, okay? Para los que ya terminaron, pues pueden irse a descansar tranquilamente y los que no, pues todavía tienen tiempo. Okay, so that's going to be all for today. Thank you for coming. See you on Monday. And have a nice day. Bye. Bye. Likewise. Bye. 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 Ajá. Una consulta nomás. Eh, eh, como no estuve en esa clase, no logro comprender bien el uso del... ¿Cuándo usar el, el need y el have? ¿Cuándo, ¿Cuándo usar, perdón? El need, el need to y have to. Ah, vaya, permítame. Ya voy a compartirle la información. Eso fue de la semana pasada, ¿verdad? Sí. Vale, permítanme. Va, vale, permítanme, solo voy a buscar la presentación. 
and I'll let you know. Well, basically the difference between need to and have to is that one means an obligation and the other one is a necessity, okay? Lo primero que tengo o la primera diferencia que yo tengo del need to y del have to es que el have to representa lo que es una obligación. En cambio, el need to me está hablando de lo que es, permítame, una necesidad. Déjenme ver qué está acá. No, no es esta. Permítame que si me acuerdo que tengo la presentación. No, no sé qué se me ha hecho. Need to. Yeah, sorry, I don't know where that is. No sé qué se me ha hecho. But I'll explain it to you, okay? Le voy a explicar. So I'm going to share screen. I'm going to share my board. Well, basically, the difference that we have is that have to expresa lo que es una obligación. It is an obligation, okay? And need to, it's a necessity, okay? El have to como obligación es algo que digamos nosotros mismos nos podemos decir, tengo que trabajar. I have to work. Es una obligación que yo tengo, la de ir a trabajar. I have to study for my exam. También es una obligación. Tengo que estudiar para mi examen. She has to learn English. Igual, una obligación que ella tiene. Como acá estoy hablando de tercera persona, Voy a utilizar lo que es el auxiliar o en este caso el verbo has. Ok. Sí. He has to get up early. Ok. Lo que es el need to, como hablamos de una necesidad, decíamos que yo necesito hacer algo para obtener un resultado. I can tell you. I need to study English. Necesito estudiar inglés. O sea, de esta necesidad yo voy a ver un resultado. ¿Cuál va a ser mi resultado? Ah, que probablemente voy a obtener un mejor empleo o que me van a dar un, un ascenso, por decirlo así. I need to, exer, to exercise. Ok, necesito ejercitar. ¿Para qué necesito yo? O sea, es una necesidad que yo tengo. Ok, lo que yo necesito es perder peso. Ok, I can also tell you, si hablo en, persona, en tercera persona, she needs to, um, she needs to work hard. Ella necesita trabajar más. O, he needs To save money. Una necesidad. Que él necesita ahorrar dinero. Ok. So basically that's the main difference. Esa es la diferencia principal. El have to me implica lo que es una obligación. Y el need to es una necesidad. Ok. De esta necesidad, digamos, yo tengo que hacer. I have to do X to get Why? Ok, necesito hacer X para obtener lo que es Y. O sea, aquí yo obtengo un beneficio con el need to. Yo obtengo lo que es un beneficio y algo que me beneficie. Por eso lo hago. Ok, acá es una obligación. Ya sea impuesta por mí misma o por alguien más. Tengo que trabajar, tengo que estudiar. Ella tiene que aprender inglés. Él tiene que levantarse temprano. Ahora bien. Yo también puedo hablar de una obligación o puedo hablar del have to y del need to de forma negativa. I don't have to work. 
yo no necesito trabajar o yo no tengo que trabajar. I don't have to study. No tengo que estudiar para el examen. Ya me sé todo eso de memoria. Aquí, como estamos usando presente simple y estoy hablando de ella, el auxiliar negativo que yo utilizo es... Doesn't. Ok. So, she doesn't have to learn English. Ok. Es algo que ella no necesita hacer. O sea, es opcional. A eso vamos. Cuando nosotros hacemos las oraciones de manera negativa con el don't have to o el doesn't have to, estamos hablando de algo que es opcional. O sea, si usted quiere, lo hace o no. Ok. And the last one that we have here is that he doesn't have to get up early. Lo mismo sucede con el need to. Bueno, aquí como hablo con el need to, igual, el auxiliar que estoy usando es el don't o el doesn't. So, for example, I have, I don't need to study English. I don't need to exercise. She doesn't need to work hard. And he doesn't need to save money. Okay? So basically that's the difference. We are expressing an obligation with have to, and we are ex expressing a necessity with need to. Ok, no sé si está claro o si tiene preguntas. Una consulta. Ajá. En el have to, una obligación sin resultados. Y el need to es una necesidad, pero que voy a obtener un resultado. Correcto. Y poniendo los primeros ejemplos del have to, yo no podría decir también, I need to work, que yo necesito trabajar para ganar dinero. Correcto. También se puede hacer así. Yes. Uh, for example, uh, quiero ver, quiero ver, I need to work. I need to work to um, earn some money. Para ganar algo de dinero. Ok. Necesito trabajar para ganar algo de dinero. O yo también le puedo decir, necesito, I need to work to buy my house. Necesito trabajar para comprarme mi casa. ¿Ok? Aquí el to está actuando como preposición. Para. ¿Ok? Pero sí se puede. Aquí porque yo estoy diciendo el resultado que quiero, ¿verdad? Con lo que es el need. Digamos que en una oración así cortita puede usar el have, el have o el need con cualquier oración. ¿va? Yes. Depende más del contexto, de, digamos, de un párrafo para saber si usar el need o el have. Ahí no, ahí más que todo depende de lo que usted quiera decir. Si es algo obligatorio o si es una necesidad. En mi caso, yo le puedo decir, I need to sleep uh, 12 hours. Necesito dormir al menos 12 horas. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo lo resiente, necesita ese descanso. ¿Ok? Pero si yo le digo, I have to sleep 12 hours, que yo tengo que dormir 12 horas, ya es una obligación, por decirlo así. Probablemente okay. el doctor me dijo, mira, estás muy cansada, estás muy estresada, tenés que dormir 12 horas. Y yo, va, pues. Ok. Oh, yeah. Ok. Sí. Sí. Um, can I stop sharing screen? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, ya le tomé captura. Ah, vaya. Este, no sé si tiene otra pregunta o duda. Eh, no, no, no more. Ok, excellent. So, if there are no more questions, we will stop here, Giovanni. Si no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta acá. Ok. Sí, sí. And see you on Monday. On Monday, ok, good night. Bye, good night.